കുഞ്ഞാറ്റ ഇച്ചായ അവരെ എനിക്ക് പരിശീല കുഞ്ഞുണ്ടാറുള്ളൂ ആ കുട്ടി നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉണ്ണിയുണ്ട് ആ ഉണ്ണീനായിട്ട് വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കി പഠിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് കുറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കില്ല ഏഹ് കാരണം പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിച്ചു ആ കുട്ടി ജയിക്കാനുള്ളത് ആ കുട്ടി തന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാ കേട്ടോ അത് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വരാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നണ ഈ ഏഷനി കൂട്ടണ സാധനങ്ങളില്ലേ അങ്ങനത്തെ ടീമുകളിട്ട കമന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരാവശ്യമില്ല അവര് ഈ കാര്യത്തിൽ വലിച്ചിറക്കാൻ ഇറക്കാനായിട്ട് സ്വാഭാവികം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യം ആ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണെന്നുള്ള കൃത്യമായുള്ള ബോധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അയ്യോ കമന്റ് പോയിടി ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോ ആ അടുത്ത ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പൊന്നുവിന് ഈ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നൂറില് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി കഴിഞ്ഞാലാണ് പൊന്നുവിന്റെ പൊന്നു എന്നുള്ള ഒരാള് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അവള് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും മേക്കപ്പിന്റെ ഇതായാലും ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതായത് അവൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അവൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞങ്ങൾ ഫാമിലി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ അവള് അവളുടെ പണി കാരണമാണ് കുറെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ മിസ് ആയത് ഞങ്ങൾക്ക് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവള് നോക്കണല്ലോ അവള് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൾ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതല്ലാത്തത് അപ്പൊ അവളുടെ കാര്യം അതൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ കേസ് എന്റെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെ ഞാൻ ജീവിക്കുക അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് കൂടെ അവരിപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഏർ അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആയി വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാനിപ്പൊ എന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്റെ വീടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അല്ല ആദ്യം മുതലേ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഇരിട്ടിയിലായി അല്ലെ പഴനിയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കോഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊറേ ചെയ്ത് തീർക്കണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഞങ്ങക്ക് അവിടെ പോയി നിക്കണം അപ്പൊ വീടുന്ന് അത് ഞങ്ങൾ പോണ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നിങ്ങക്ക് അത് ആരായാലും ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നം ഒരു വീടാണ് അപ്പൊ ആ വീടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് റെന്റ് കൊടുക്കണേ അത് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു വീടാവും അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആവും അല്ലെ പറഞ്ഞ അടുത്ത ഞാൻ രണ്ടാളോട് കൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പൊന്നു പൊന്നുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഷെപ്പിൻ കൊണ്ട് പോയി അതിന്റെ റേസ് പൊന്നുവിന്റെ ഫാമിലി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ ഫാമിലി മിസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലെന്നായിരിക്കും ചെയ്യുന്നില്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കാണാൻ ചേച്ചി കറണ്ട് പോയിട്ടാ ഇനി കട്ട് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉം അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ മറ്റിലായിട്ടിടാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ ഓക്കെ കറണ്ട് പോയിന്റെ ആണ് മിസ് ചെയ്യണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനമ്മ ചേച്ചി കുട്ടികള് എല്ലാരും എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യണ്ട അത് എന്റെ ഇതല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോ എന്താണ് ഷെബിന്റെ ഫാമിലി കുറച്ച് സന്തോഷമുള്ള ഫാമിലി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവളെ പോലുള്ള
നാളെ പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ നടക്കുന്നത് പുറത്തിറങ്ങ നടക്കുന്ന നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു കാര്യം എന്റെ ഭാര്യ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഏഹ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു നിങ്ങളിതിപ്പോ ഏതൊരു വേട്ടാവളിയനാണ് കമന്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നത് സ്വന്തം പേര് പോലും ഐഡന്റിറ്റി ചെയ്യാ അറിയാത്തവൻ എന്നെ ഞാൻ പറയാം ഏഹ് അത് ഇമ്മാതിരി സാധനം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ആവാൻ പോണില്ല കേട്ടില്ലേ എന്റെ പെണ്ണ എന്താണെന്ന് അവളെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ അവളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അവള് വേദനിപ്പിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവള് വായിക്കണ്ട പറഞ്ഞൊരു കമന്റായിരുന്നു ഏഹ് അതെനിക്കറിയാം എന്റെ പെണ്ണിന് വേദനയാവും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് അവള് ഓക്കെ ആണ് എന്റെ പെണ്ണ് എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഏഹ് പിന്നെ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തോന്നോ അല്ലെ ഒരു റീലിന് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ വിട്ടറി അത് അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മാരി വൃത്തികെട്ട ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളായിട്ട് സ്വന്തം പേര് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏഹ് പ്രൊഫൈൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നമ്മുടെ ജോക്കറിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഒരു വേട്ടാവളിയനാ വേട്ടാവളിയാണ് വേട്ട വളിച്ചായാലും എനിക്ക് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഏഹ് എനിക്കൊരു ടൂൺ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടൂൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന് കമന്റ് വായിക്കുള്ളൂ എനിക്കൊരു ഇതും പോവാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ മൂഡ് പോകുന്നു കണ്ടറാ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനാണ് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല നാട്ടുകാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കേസിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയധികം ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്നേ ചെയ്യും പിന്നെ കമന്റ് വന്ന ഓടികളെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൊന്നോ അടുത്ത കമന്റ് വയ്ക്ക് നീ വെറുതെ ഇമ്മാരി ചോരിയന്മാർക്കൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏ അതൊക്കെ അവന്റെ ലൈഫില് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവ ഈ പറയണത് അല്ലെ അവളുടെ ലൈഫില് അതാണ് അവള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ള മേത്ത് അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സ്വഭാവം പക്ഷെ സ്വഭാവം അതിന് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അതിനൊക്കെ നല്ല മുള്ളി മുറിക്കിന്റെ മുള്ളി കേറും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫൂ നമ്മൾ ഊന്നു വരും നല്ല രസമുണ്ടാവും അല്ലെ പറഞ്ഞ വെറുതെ അതൊക്കെ പറയണ ഒരു പറയട്ടെ ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ കമന്റ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കുതിരപ്പവൻ പൊളിച്ച് ഇതിനുള്ള മറുപടി അവർ തരുന്നത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചോ കാ ണ്ടോ എന്ന് എന്റെ അതിന്റെ ചുട്ട മറുപടി ഏ പിന്നെ ഒരു ചിരി അവർ ഇന്ന് പിന്നെ ഇതിനോ അവർ എന്തായാലും ആൻസർ ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കില്ല ഞാൻ നിന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു പിന്നെ ആ തല്ലൂട്ടങ്ങളായിട്ടാ ഇജാജ് ചോദ്യം ഏ അടിപൊളി ഏ അറിയാ ഇതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്ക എനിക്ക് ചോദിക്കാനോട് നിങ്ങൾ ആര്യാരും തന്നെയാണോ കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ ഓരോ വന്ന് ഓരോന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ ഉളുപ്പില്ലാതെ എന്താ കാട്ടിയെന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയണോട്ടെ ഇയാൾ ആ സാധനത്തിന്റെ ഇതും കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്കൊരു തേങ്ങയും പോവാനൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫേക്ക് ആ കൊറേ സുനാപ്പിളികൾ ഉണ്ട് വാണം പിടിച്ചു പറ്റാം എന്താ എന്താണ് സാധനം അവർ ചോദിച്ചു അരിയാരം കഴിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സാധനവും കഴിക്കാറുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അരിയാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ കഴിക്കാത്ത കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച അല്ല ആ ചോദിച്ചവൻ എന്താ കഴിക്കണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കാരണം അവൻ തോന്നിണ്ടാവുക അവൻ ചിലപ്പോ വേറെ വല്ലതും അവൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് കാരണമാണ് അവൻ ഞങ്ങൾ അരിയാരം തന്നെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ അരിയാരം ചോറും തന്നെ ഒക്കെ തന്നെ കഴിക്കത് ഇല്ല അത് അടുത്ത് ചോദ്യം വായിക്കും ഞാൻ നല്ല ഫ്ലോര് വായിക്കും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മള് വായിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചാ അരിയാരം തന്നെയാണ് ഞാൻ അരിയാരം തന്നെയാണ് അവര് കഴിക്കാതെ അരിയാരം അല്ലാത്തോണ്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങ
അതാണ് എനിക്ക് അറിയാത്തതന്നെ ഞാൻ പറയാത്ത ഞാനിപ്പോ അങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് ആണ് അല്ല അത് മറ്റുള്ളവരെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊറേ ഒക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കണായിരുന്നു വീഡിയോസ് ഇടണ്ടാ അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇളകിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേട്ടെ നമ്മളെ മൂത്തൊരാളെ അച്ഛനമ്മ അല്ല വിട് റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു അമ്മാമ്മ ഒരു അച്ചാച്ചൻ ഒരു ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വീണിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ അച്ചാച്ചനെ ഡോ കാരണം വരെ എഴുന്നേറ്റ് മാറുമെന്നാണോ ചോദിക്കുക അച്ചാച്ചൻ എന്താ പറ്റിയെന്നാണോ ചോദിക്കുക ഏഹ് അത് ബഹുമാനാണ് അല്ലാതെ അത് ആ ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് ബഹുമാനം കൊടുത്താലാണ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർ വളരുക കുട്ടികളായാലും ആരായാലും ബഹുമാനിക്കേണ്ട അടുത്ത് ബഹുമാനിക്കണം കാ വിളിക്കേണ്ട അടുത്ത് വിളിക്കണം തെറി വിളിക്കേണ്ട അടുത്ത് തെറി തന്നെ വിളിക്കണം ഇമ്മാര് ചോദ്യം ചോദിക്കണേ ഞാൻ തെറി വിളിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഞാൻ തെറി വിളിക്കും ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടല്ല ഞാൻ വേണ്ട വെച്ചത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊറേ വിട്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കളഞ്ഞു സാധാരണ ടോക്ക് അവരെങ്ങനെയാ കൊഞ്ചനെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ തന്നെയാ അല്ലാതെ അച്ഛനൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി എന്താ ഇവിടെ അക്രമാണോന്ന് വെച്ചിട്ട് അല്ല കൊഞ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അച്ഛാ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോയിരുന്നത് എനിക്ക് പറയണേൽ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പോയി എൽ എൻ സി പി സായ് തിരുവനന്തപുരം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള അത് ഞാൻ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ കേസില് രണ്ട് വീഡിയോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഇവളെ അത്രയും താരം താഴ്ന്ന അടിച്ചു വാരിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഇവള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു എന്റെ വായന നല്ല കേക്കിലോട്ട് അതിന് ശേഷം അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവളൊന്നും കളഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ തരും മാം എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇഷ്ടമായില്ല അത്ര തന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ മാം ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് മാമി അവരും അനിയത്തിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഫണ്ട് കൊടുത്തു ഫണ്ട് കൊടുത്തത് അവര് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയില്ല കടയുടെ പേരിലുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാതെ വന്നപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോ മാമ ഞങ്ങൾ കേറാന്ന് പറഞ്ഞു ആ സിറ്റുവേഷനില് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് പറയണത് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാമ പറഞ്ഞു മാമയുടെ കട കൊടുത്തു അതായത് അവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ അമ്മോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കടയും വേൽപാടേക്ക് ഇനി വേറെ എടുത്തോ വേറെ ആൾക്കാരുടെ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയോ ഉൾട്ട കേട്ടു പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോയില്ല പിന്നെ ഞാൻ അറിയണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അമ്മോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കട ഒഴിയണം അതായത് കട തരാൻ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനും അച്ഛനും എല്ലാവരും കോട്ടയത്തുള്ള ഒരാൾക്കാർക്ക് വിറ്റു അമ്മ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയണ കാര്യമായിട്ട് ആ ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ വിറ്റു അപ്പൊ അത് കാരണം നിങ്ങളെ ഒരേ കട റൂമാ ഷട്ടറാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ നോക്കിക്കോ അല്ല വേറെ അല്ല റെന്റ് കൂട്ടിച്ചേർന്ന അല്ല ആദ്യം എന്തൊക്കെ രണ്ടു അതല്ല പിന്നെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടമ്മ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ഒരു റീല് വന്നു അതിന്റെ മറ്റേ ഇതിന്റെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഇവർക്ക് ഇതിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
ബ്യൂട്ടീഷ്യന്റെ അതിൽ നോക്കിയപ്പോ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്റെ ഫുള്ളി ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോ മാമടെ ഇത് വന്നിട്ട് അപ്പൊ അതില് ഞാൻ അറിയണം നോക്കാണല്ലോ നോക്കുമ്പോ കുഞ്ഞനെ ഫസ്റ്റ് പിൻ ചെയ്തിരിക്കണത് ഏ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കുഞ്ഞൻ തന്നെ വേണം ആ ചാനലിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ പട്ടിയ പോലെ പെറ്റേട്ടോ പട്ടിയ പോലെ പെറ്റിങ്ങിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ അത് ശരി ചേട്ടാ പേജ് നോക്കിയാറിയോ ഫുള്ള് അല്ല ഫുള്ള് അമ്മയുടെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ പാല് പിടിക്കണ പട്ടിക്കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഇരിക്കണ അമൂന്റെ മുത്തു ശുത്താടാ അടുത്ത ചോദ്യം ബേബി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ പ്ലാൻ എങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഫാമിലി എന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാ ഇത് എന്റെ കൊസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുണ്ടി പോയി ഞാൻ ഓടിക്കൂട്ടൊക്കെ ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഫാമിലി ചാനൽ നീ ആകാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് അവരുടെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ആകാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം എന്നാണ് അതൊക്കെ അല്ല അതല്ലേ നിന്റെ പതിവ് ഓക്കെ അടുത്ത അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് റിപ്ലൈ ഒരു ചിരി അതൊന്നും പറ്റിയപ്പോ എനിക്ക് പിന്നെ അവൻ ഇരിക്കും അതൊക്കെ എന്തൊരു വള്ളിയോട്ടി സാധനമായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും കാത്തിരിക്കാട്ട അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് വ്ളോഗ് ആക്കി ഇടും ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും കരഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ല ഞാൻ കരഞ്ഞു വരും അയ്യോ പൊന്നു ചതിച്ച് ഗായസ് ഓക്കെ നാളെ ഞാൻ കാശേരെ പോയി അല്ല തമ്പൂരി തന്നെ കണ്ടോളാം പോയി കാണാ സമയം തീയതി കുറിച്ചിട്ട് അറിയിച്ചാ മതി ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഇടാട്ടാ കരഞ്ഞോണ്ട് മൂക്കൊളിച്ച് അങ്ങനെയല്ല മൂക്കല് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഉളുപ്പില്ലാതെ കുടുംബത്തെ നല്ലോണം അതൊരു ഊള ഫോട്ടോ ഇട്ട് കിടക്കണേ കണ്ടോട്ടെ ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു നിക്കിട്ട ആ സാധനത്തിന് ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണല്ലേ ഒരു ഊള ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഡയലോഗ് ഞാനത് നേരത്തെ ഒരു ഊള എനിക്കൊരു കമന്റ് ഇട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ പേരും കാര്യങ്ങളും പറയും ഞാൻ പേര് വായിച്ചിട്ട് പറയാം എനിക്കൊരു പേടിയും ഇല്ല ഏ നീ അടുത്ത വായിക്കടി മുട്ടിക്ക മൂത്രയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന് ആ കോമന്റ് വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ പോണല്ലോ മൂത്രയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി അത്യാവശ്യം പണികളുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കേട്ടോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഇനി വല്ല മൂത്ത സയൻസ് ഇതും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേണം കാര്യം പരാതി എനിക്കേ ഞാൻ കൊറച്ചായി ഓങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ തന്നില്ല അടുത്ത വൈകി അത് കൊഴപ്പില്ല അല്ല അടുത്ത ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഇത് അയ്യോ പതിനേഴ് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെയായിട്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇടാം അടുത്ത വായിച്ച ഇവരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതില് സത്യം ഇപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കമന്റ് എന്നൊക്കെ ഫാൻസ് അച്ഛന്റെ മുത്തേ ഈ പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഓടിക്കേണ്ടി വരും ഈ ക്യൂബിനെ ഏർ സത്യം തന്നെ ചിരിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ കമന്റിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഈ സത്യത്തിന് ഇത് കുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നും കൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടാ ആ വഴി കൂടി ഞാൻ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എന്തിലുണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ അടിയിൽ അടിയിൽ വേണ്ട എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാണ് ഞാൻ നമ്പർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ എന്റെ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇട്ടേരാ ഒരു ഇത്ര കമ്പനി ഇത്തുറപ്പിയാ അത് എന്റെ ചാനലിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ടോളാം നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്നെ വായിക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനൊന്നും വിഷയമല്ല കേട്ടോ കാശ് ഇരുന്ന പരിപാടി സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യണ പരിപാടി ഞാൻ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റില്ല ആരും കക്കാനും കുഞ്ഞ് എന്താ പഠിക്കാൻ പോവാത്ത ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് അടിയിൽ രണ്ട് കമന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടം അത് നന്നായി നന്നായി ഇതെന്താ പണ്ടും 
അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ സാധനം പറയാനുള്ളൊരവസരം തരുവോ ഏഹ് കുഞ്ഞിന് പഠിക്കാല്ല എന്നാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ നാലഞ്ച് പേപ്പർ അവൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണേ എ ഫോർ ആ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ വിമാനം വിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് അറിയാത്തോണ്ടാ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ സാധനത്തിന്റെ വാലഞ്ചിൽ വെക്കുവോ ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള ഇത് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒരു സജഷൻ ആണ് ഇരുപത് വയസ്സ് വയസ്സ ഒരു കുട്ടിയുടെ പോലെ ഒന്ന് സംസാരിക്കും ഇരുപത് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ പോലെ സംസാരിക്കും കുഞ്ഞനെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് കുഞ്ഞായിട്ടാണ് പൊന്നു സംസാരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പൊന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ വായലെന്തേലും തിരികെ വെച്ചിട്ട് കൊറച്ചേരം ഒന്ന് സംസാരിക്കും ഒരു വേണ്ട ചൂട് മൊട്ട പുഴുങ്ങിട്ട് വായലിടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരിക എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ കൈ പൊളിഞ്ഞു നേരത്തെ അപ്പൊ അത് കൊഞ്ചലല്ല അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവള് അവള് പല്ല് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയാലും അവള് അവളെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം മാറ്റി എനിക്ക് തൊള്ളയില് സ്പീക്കർ ഒന്നും വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല രീതിയിൽ ശബ്ദം വരാനായിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഏട്ടന എന്താ പണിക്ക് പോന്നില്ല പണിക്കൊക്കെ പോണ്ട് മോളെ അല്ല പോയില്ല മോളെ അത് ഒരു പണി കിട്ടാണ്ട് ഇപ്പൊ പണി വന്നോണ്ടിരിക്കണ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ പണി അല്ല അത് ആ കാര്യല്ല അല്ല അല്ല അത് വിട്ടേക്ക് അത് നല്ല ജോലി പണി പോണില്ലേ അല്ല അതല്ല എന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പണി ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോണുള്ളു പണിക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേറൊന്നല്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലേ ഓക്കെ ഉളുപ്പുമില്ലേ കഴിഞ്ഞോട്ടാ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും തൊലിക്കട്ടി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം എന്താ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാ പൊത്തിയുണ്ട് രണ്ട് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയോ നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അയ്യോ അത് എന്തൊരു ഏറ്റവും ചുറ്റുമാറി വിടി തരണം അതാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് സബ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചോദ്യം ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലേ എന്തിനു ഞാൻ ഉളുപ്പിക്കണേ ഞാൻ ട്രൗസർ ഇടാതെ നല്ല നടന്നത് ഞാൻ തുണി കൊടുത്തിട്ടാ നടക്കണേ എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് നിക്ക് എനിക്ക് ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ നടക്കണം ഒരാളുടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് എത്തി നോക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എന്റെ ലൈഫ് ചോറിനും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ കമന്റ് കിട്ടുവാൻ എന്താ കിട്ടണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ചൊറിച്ചന്റെ സുഖാടാണെങ്കിൽ നല്ല അല്ല നല്ല ഗുളിക വാങ്ങിച്ചാല് ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങിച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പൊ ചോറിന്റെ ഭാഗം പോയിക്കോളും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും തൊലിക്കട്ടി ഒന്നല്ല മക്കളെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തൊലിക്കട്ടി ഇതിനെക്കാട്ടും വലുതാവും ഈ കമന്റ് ഇട്ടോന്റെ തൊലിക്കട്ടി എന്താ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയ്ക്കും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇടാൻ പറ്റില്ല അതിന് ധൈര്യം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്താ ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് വായിച്ചത് എനിക്ക് ധൈര്യ കുറവൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തിനാ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് പ്ലാൻ ഇല്ല എറണാകുളത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം കൊതുകടി ഉണ്ട് ഇനി അവിടെ ചൂടാ പാലക്കാട് എനിക്ക് വരാതെ വരെ അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞു നല്ല സ്ഥലം കേട്ടോ പാലക്കാട് അത്യാവശ്യം കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം അപ്പൊ ഏത് സോപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ആ നാൽപ്പാമ അത് നല്ല സോപ്പാട്ടോ അതിന്റെ ഉടുന്ന് നാരക്ക വരും കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ല ഒറ്റോണ്ടി നല്ല തൊലിയും പോണ്ട് എന്റെ തലി തൊലിയൊക്കെ പോണ്ട് അപ്പൊ തൊലിക്കട്ടി ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവാണ് അറിയില്ല തൊലിക്കട്ടിക്ക് വല്ല മരുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തുണ്ടോ എന്റെ തൊലി ആവുള്ള തൊലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പറയാമോ പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ പറയില്ല സീക്രട്ട് ലവ് സ്റ്റോറി പറയില്ല അങ്ങനെ അറിയണ്ട ഞാൻ പറയില്ല
അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഏതു ഭാഗത്താണ് ഷെബിൻ കയറി പിടിച്ചത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ റൂം എടുത്ത ഏത് ഹോട്ടലിലാണ് ഷെബിൻ വീട്ടുകാർ മോശമാണോ അമ്മ 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 പറഞ്ഞത് അത് സത്യമാണോ അക്ഷയുടെ വീട്ടിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കേസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അത് എനിക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞൊരു കഴിഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ വലിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഭാഗത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് കയറി പിടിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല ആ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇവരോട് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ പിറ്റു ദിവസം കാണൂല അപ്പൊ അവരോട് ആ വ്യക്തി പറയാണ് ആ ചെക്കന് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് വായ നോക്കിട്ട് രക്തം ഊറ്റി കുടിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല ലെവലില് നിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈഡൽ മേക്കോവർ അയാള് മേത്ത് തോളത്ത് കഴിയുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരാളൊരു സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവരും നമ്മളെ തൊടാൻ വരും നമ്മള് തടി കുറച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്വയമായിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ കുണ്ടിമ പിടിച്ചത് അതാണ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു കുണ്ടി ഉണ്ട് അത് മതി എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് വല്ലവരുടെ കുണ്ടിമ പിടിക്കാല്ല ആളെ ആഗ്രഹമാണ് ആള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് സോറി എനിക്ക് പിടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ വേണേ വേറെ വല്ല അറേഞ്ച് ആക്കി തരാം പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടി നിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിൽ ഒരു ഇത്തിരി നാല് കമന്റ് ഉണ്ട് അടിയിൽ ഇത് ഇത്തിരി കൂടി പോയില്ല സത്യമായിട്ടും കൂടുതലല്ലേ എന്നാണ് കൂടുതലാണ് കൂടുതലായാലും എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് പൊളിച്ചു ഇതിലും ആൻസർ അവർ തന്നെ തരണം അവർ ഒക്കെ മറന്നാലും കേട്ട നമ്മൾ അതിന് ക്ലിയർ ആവണ്ടേന്നല്ലേ അത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ആര് കിട്ടുന്നില്ലോ അല്ല അത് നിങ്ങൾ അത് പൊളിച്ചു ആൻസർ അവർ തന്നെ തരണം അവർ ഒക്കെ മറന്നാലും കേട്ട നമ്മൾ അതിന് മറക്കില്ലല്ലോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പറയണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യൂബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലേ അത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പറയും ഇപ്പൊ എന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെന്നുണ്ട് പല വഴിക്ക് നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആക്കാം അതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അവര് പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് അല്ലെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ്സിന്റെ പാക്കിൽ സീലിൽ ഇരുന്നു പോലും ഞാൻ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് അവള് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുണ്ടി കയറി പിടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അടികിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കാന്ന് തന്നെ ഉള്ളു അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ഒന്നും ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട വഴി പോണോക്കെ എന്റെ മേത്ത് കയറിയിരിക്കും ഏഹ് ആളെ മുട്ടി നിൽക്കായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പൊ അല്ല അത്ര തന്നെ ഉള്ളു അല്ല ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പറയും ഇത് പ്രൊമോഷൻ ആണ് നിങ്ങളെ ചാനൽ എന്ത് തേങ്ങയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ച് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഒളിച്ച് നിൽക്കണം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ആരുടെ കുണ്ടിൽ കയറി പിടിക്കാനും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള പേടിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു തന്നെ ഞാൻ പറയും ഇല്ലാത്ത കേസ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവര് അമ്മേനെ ആ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കി അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അവര് പോലും അറിയാതെ അവരെ കുണ്ടിമ ഞാൻ കയറി പിടിച്ചു എന്ന് ആകുമ്പോൾ അല്ല ആലോചിക്കണം എന്റെ കൈ എന്തോ രണ്ട് പോകും പുണ്യാത്മാവേ അല്ല അറിയാതെ എന്റെ കൈ ഞാൻ അറിയാതെ പോയി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ കൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ അത്ഭുത ദീപ ഇങ്ങനില്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചാ മതി ഇങ്ങനെ പോകും എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്താ പറയുക ആൾക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കിട്ടാതെ ആയപ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഉണ്ടാവൂലോ എന്താ പറയാ മനസ്സിന് സുഖമില്ലായ്മ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയല്ലേ നല്ല ഇത് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇല്ല നീ വായിക്കു ഇത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോ ഉത്തരവ്
സ്വന്തായിട്ട് ലൈഫിൽ ഒരു ഭർത്താവേ ഉള്ളു അപ്പൊ ആ സുഖം അന്ത സൈഡ് അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നാല് മക്കളെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചത് പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ സംഗീതയുടെ സുഖം ഇപ്പൊ മതിയായിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛൻ പോയിണ്ടാവും അച്ഛൻ ഒന്ന് പിടിച്ച് രണ്ട് പിടിച്ച് മൂന്ന് പിടിച്ച് നടക്കണ അച്ഛന്റെ അതി അല്ലേ നമ്മള് അശ്വതി അമ്മുട്ടൻ അച്ചു ഞാൻ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് മറിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇനി ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് കാട്ടാ ചാനലിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് കാരണം പറയണത് നന്നായിട്ട് ട്രോൾ കേറ്റിക്കോ ഇതൊക്കെ ട്രോൾ ആക്കിക്കോ ഷെബി നല്ല പണിക്ക് തന്നെ പോയത് ആ ഞാൻ പണിയെടുത്ത പോലെ നീ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ നാട്ടില് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആകെ ഒരു വീഡിയോ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാ പറയാ അല്ല ഞാൻ പത്ത് ലൈവിൽ പത്ത് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് പറയും പൊന്നെന്റെ പോയി വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും പിന്നെ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കും എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരിക്കലും പേരന്റ്സിനല്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മ അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്റെ കൺവട്ടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരെ കാണാറുണ്ട് അല്ല ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ കുന്നോളം പോകുമ്പൊക്കെ ഞാൻ അവരെ അപ്പനൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കണ കാര്യമില്ല അതൊക്കെ എന്നെ ബാധിക്കണ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വിഷയം കേസേ അല്ല അതൊന്നാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞേട്ടാ കുഞ്ഞിനൊരു അസ്കിതി ഉണ്ട് കമന്റുകളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട അവരെ ചാനലിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു നിങ്ങൾ എന്നോട് ആ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ പാടില്ലായിരുന്നു പ്ലാനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ വെറുതെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് മുന്നേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കില്ലായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കതുകൊണ്ട് വിഷമൊന്നുമില്ല ഇരുപതിനായിരം പോയ അല്ല കാണക്ക് പറയാം പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വല്ല നല്ല ഗിമ്പിൾ എടുത്തേ സാധനം ഓടില്ലാട്ടോ ഞാൻ റോഡ് വഴി നടക്കുള്ളൂ ഞാനേ ഞാനിങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കും ഒരു മനസ്സുഖം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കണ്ടം വഴി ഓടില്ല സുഖമല്ലേ അച്ഛനോട് മിണ്ടണം അച്ഛ സുഖമല്ലേ സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സുഖം തന്നെ
ചോറൊക്കെ കഴിച്ചത് വിചാരിക്കും അല്ല ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോ ചോദിച്ചതിനും കൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനും അഞ്ച് ചോദ്യം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയാതിരിക്കോ എന്റെ അളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുള്ളൂട്ടാ കാരണം അവൻ മുത്താണ് സ്വത്താണ് ചേട്ടൻ സുന്ദരനാണ് അതായത് അവന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജിയുടെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് പൊട്ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ചെറിയ കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ല ഭാവിന്റെ കളക്ടർ ആണ് വരണേന്നൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോ കളക്ടറും മന്ത്രിയും അതൊക്കെ അവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈമിന് നമ്മൾ വിടും ഒരു കുട്ടീനെ അവന് വയ്യാകിയായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് നോക്കാനും പറ്റില്ല ടീച്ചർ നോക്കില്ല ടീച്ചർ നോക്കില്ലുണ്ടാവും അപ്പൊ അതായത് അത് മാറിയിട്ടില്ല ഒരു ഗേൾസ് സ്കൂളിന്റെ അടുത്താണ് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുന്നു എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സ് ചുരുങ്ങിയത് ആ ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ മാറാത്ത എന്റെ മോന്റെ അസുഖം മാറി മാറി ഒരാഴ്ച ആ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മോന്റെ അസുഖം പിന്നെ കുണിക്കും വേറെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫുഡ് അടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ മാറി കാരണം മൂന്ന് മരുന്നായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ അച്ചടിക്കാൻ തീർത്തു അതായത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കുടിക്ക ഒരു ഡപ്പയിലുള്ള ഏട്ടാ ആ ഒരു ഡപ്പ കഴിച്ചു അതായത് വേറെ ഒരു ഡപ്പ കഴിച്ചു പിറ്റത്തെ ദിവസം അച്ചടി സുഖമായിരുന്നു ഫുള്ള് നാട്ടന്ന് അങ്ങട്ട് അച്ഛനെ നടക്കന്നെ പിന്നില് വൈക്കോലും കഴിവിട് ഈ പശുവിനെ വയ്ക്കണ അപ്പൊ ആ കാര്യത്തില് ആ നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ലേശില്ലാട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഉളുപ്പില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായി തുടങ്ങി കാരണം ഈ കേട്ട് കേട്ടിട്ട് ഉളുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനൊക്കെ പോകുന്നു എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്ര തൂകയാണ് വിറ്റത് അത് ഏത് ചാനലിനാണ് കൊടുത്തത് ഇതിന് ചേട്ടന്റെ ചുട്ട മറുപടിയായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏത് ചാനലിലേക്ക് വിറ്റിട്ടാണ് കാശേരി എത്ര കാശ മേടിച്ചത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചാനലുകാർക്ക് ഞങ്ങക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അന്ന് ഏത് ചാനലിൽ നിന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല വിളിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ വേണ്ട പറഞ്ഞു പിന്നെ അവര് എനിക്കൊരു ഓഫർ തന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇന്റർവ്യൂന് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞങ്ങളെ ആ ഇന്റർവ്യൂന് ഞങ്ങള് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം തരാൻ അവര് തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാറേ ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചാൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം അത് ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചാല ഞങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട് ഏത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ കമന്റും ഡിലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടീം തന്നെ ഇതിന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെബിൻ അഞ്ജന കുഞ്ഞൻ ഇവരുടെ മൂന്നാളിന് നേതൃത്വത്തിൽ അനാവശ്യ കമന്റ് അല്ല നന്ദന ഈ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ നമുക്ക് കേറ്റാം അത് സൗകര്യം പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേറ്റും അല്ല പിന്നെ ഏത് കമന്റും നാലായിരം രൂപ കേട്ടാ ഒരു ദിവസം അതായത് ഈ പാക്കേജ് ആണ് ഈ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം നാനൂറ് 
നാനൂറ് കമന്റ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ നാനൂറ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അന്നൊക്കെ നാനൂറ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നാനൂറ് നാനൂറ് കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണോ എതിർക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചാനലിന് ലിങ്ക് തന്നാൽ മതി എത്ര മോശപ്പെട്ട കമന്റുകളും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് തെറി വിളിക്കണേ തെറി വിളിക്കാം തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കണേ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാം എല്ലാ കമന്റും സത്യസന്ധമായും നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഞാൻ നമ്പറും അതിന്റെ പാക്കേജിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം അടുത്തെ കൊറേയൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചോദിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാലോ അയ്യോ സോറി അപ്പൊ രാവിലെ അല്ല അതായത് ഇത്ര വിവരക്കെട്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും വിവരം കെട്ടാറാവാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്ക പല്ലേക്ക ചോറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്ക പിന്നെ എന്തേലും ഇതുണ്ട് രാവിലെ ഒന്ന് ബാത്റൂം പോകണം നല്ലാവും അത് ചിലവർക്ക് അസ്കിത ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെറ്റാവും അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി അതിന്റെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിവരം കെട്ടവര് ഒരാഴ്ചയുള്ളിൽ ഞാൻ റെഡി ആക്കി തരാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വിവരം കെട്ടവരാണെങ്കിൽ ആക്കി തരാം ഓക്കെ ബാബാ ഞാൻ പറയില്ല എന്താ പറയണ്ട അതിന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉത്തരം പറയില്ല എന്ന് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ തെറ്റിപ്പോയി ആരാറിയിരിക്കണ ഞാനായിരിക്കണ ഞാൻ എല്ലാ കമന്റും ഞാൻ ഓടിച്ചു ഒട്ടിക്കും ഇനിയുള്ള പരിപാടി ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു അല്ല ഞാൻ ഇനി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇനി നെഗറ്റീവ് ഇടണവർക്കും ഞാൻ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും സന്തോഷമായിട്ട് അതിനുള്ള ചാനൽ ഞാൻ വേറെ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ ചാനൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും എന്റെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ എന്റെ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും തുടങ്ങും എല്ലാവരും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടര കോടി വന്നാ ഇപ്പൊ ഈ ചാനൽ രണ്ടര കോടി രണ്ടര കോടി വന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി തരും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്ന പരിപാടി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തും ഏ പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വരില്ല രണ്ടര കോടി എനിക്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എനിക്ക് തരണോട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പിന്നത്തെ സാധനം എത്രയ്ക്ക് കൊടുക്കാച്ചേ എനിക്ക് തരുമോ രണ്ടര കോടി ഇടണം ഞാൻ കാശാണോ പിന്നെ അല്ല ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിടേ ഉള്ളൂ തേങ്ങടെ മൂടാ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിടും കൊറേ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിച്ചിടും ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്ത എവിടെ കിട്ടും അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും കാശിന്റെ ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതൊരു കാര്യം ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് തരണം അപ്പൊ അത് ഞങ്ങള് അവിടെ ഇനി ഇത് ഈ ചാനല് പൊന്നു സ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തും രണ്ടര കോടി ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറെ ഞാൻ തരുള്ളൂ പൊന്നു ഇനി ഒളിച്ചോടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ തരാണ്ട അറിയില്ല അപ്പൊ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ തരില്ല അപ്പൊ എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഞാൻ വേറെ അക്കൗണ്ട് പുതിയ തുടങ്ങിക്കോളാം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്നാല് ഞാൻ ഇട്ടുതരാം അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടര കോടി ഇടാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൽ അയച്ചാൽ ഞാൻ ഇട്ടുതരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ആവും ഇനി ഞങ്ങൾ അല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം
സമാധാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വീട്ടിൽ എന്റെ വിഷമം ഒന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ട് മിഥുന അപ്പൊ ചാനല് നീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ അല്ലെന്നാ അവള് എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ ഇതിൽ അല്ല ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കാശ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നാളെ തന്നെ അല്ലെ രണ്ടു ദിവസം ഒരാഴ്ച അതിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാശിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം പാത്തൂന് കുറച്ച് സ്നഗ്ഗി വാങ്ങണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ പണിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഇനി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഇനി വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കണേ എനിക്ക് രണ്ടര കോടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ പൊങ്കാല അമർത്തൂട്ടാം ബൈ അല്ല സോറി ഇനി മിഥുനാണ് ഈ ചാനലും നമ്മള് കാണൂല ബുത്തായാലും ചേട്ടാ സൂപ്പറാ ബൈ